teacher, MSM High Secondary School, Chathinamulam Kollam, and my friend Shiba P, one of the senior most teachers in English, working as higher secondary school teacher in Amrita Sanskrit Higher Secondary School, Paripalli, is also here to mold you all. Uh, let me first of all let me give you a detail about our schedule. Hope you all are familiar with focus area, focus area lessons. Now uh, we are having nine lessons for exam as focus area, isn't it? Uh, I will go with first five lessons. That is four lessons from unit one and mending wall, the poem from unit two. The Shiva teacher will handle the rest four lessons from different units. Hope you might have followed it. And most important thing, the last 30 minutes is very, very important because uh, there we will discuss about the question pattern, uh, then the marking scheme, the way of answering the questions, and the time management. Shiva teacher will conclude this session with some valuable points and precious tips. This will be very useful for you, for your exam also. I'm sure that she is the right person to add a cherry on the pie. I'm sure that your English teachers might have gone through the focus area lessons in detail and you might be very thorough with it. Within the short duration of time, we'll have uh, just we'll time we'll have enough time to brush up the points. That's all. So let's go through the key points from each and every lessons of focus area. Hope you might have followed everything. So don't skip any session. The last session, till the last session, each and everything is very, very important. Then the first unit. In the first unit, we are having four lessons. The first unit is flights of freedom, and we are having uh, four lessons. The first lesson is three years of empowerment, it's a speech. Then any woman is a poem, or regalu is an anecdote, matchbox is a short story. And just an introduction about the unit. This unit analyzes the concept of women empowerment, the rights and privileges of women, and her multifarious role. It upholds the importance of freedom for women in the society. Lesson one, the three years of empowerment. The first lesson is the three years of women empowerment. The three years of empowerment is a speech by Christine Lagarde. According to, according to Christine Lagarde, the three years are learning, labor, and leadership. Points regarding learning. Education is the first and foremost factor. They can realize the power and will help them to break the shackles of exclusion. Education is the foundation upon which any change is built. Women should step outside the comfort zones. There's an African adage, if you educate a boy, you train a man. If you educate a girl, you train a village. These are the important points from learning. Don't forget to write don't forget to skip any of these points, ne? essay or short post, or anything else. Then the second L is labor. Labor enables women to achieve their true potential. Christine Lagarde demands equal pay for equal work. She asserts that need for gender equality in workplace provide more opportunities for women in workplace. Women should be encouraged towards economic independence. 
once more labor enables women to achieve their true potential christine lagardi demands equal pay for equal work she asserts the need for gender equality in workplace provide more opportunities for women in workplace women should be encouraged towards economic independence these two ls are considered as the key factors some questions might be asked explain the key factors by then you have to answer these two yes then the third l is leadership leadership enables women to fulfill their innate abilities and talents lack of confidence often prevents women from showing their true potential so christine lagardi exhorts exhorts women to dare the difference to break their comfort zone and face challenges leadership enables women to fulfill their innate abilities and talents lack of confidence often prevent, uh, prevents women from showing their true potential and uh, christine lagardi wants women to dare the difference she ends her speech with a call to women to equip and empower themselves by adopting these three ls of empowerment these are the three ls of empowerment the first one is uh, learning second one labor and the third one is leadership she ends her speech with a call to women to equip and empower themselves by adopting these three ls of empowerment Uh, children there are some important questions that can be asked from this lesson what are the three ls of empowerment what are different ways of em women empowering women uh, prepare five questions for an interview with christine lagardi then a uh, persuasive speech posters debate all these questions can be asked from this lesson we will discuss about the discourses later just on going through the lesson we will say and uh, say what are the important questions that can be asked from this lesson that's all uh, dear students don't forget to go through the glossary the glossary is given in, in by the end of each and every lesson meanings can be asked from this portion also the second lesson it's a poem any woman <clears throat> second one is a poem any woman the poem any woman is written by karen tynan just an introduction about the poet she was an irish poet and novelist she was also involved in the irish literary revival China expresses concern for feminist causes in her work. The poem highlights the importance of mother in a family. It celebrates both motherhood and womanhood. Your teacher might have taught you how important your mother is, isn't it? Through your lessons, through this poem, it celebrates both motherhood and womanhood. mother is a pillar of the house and keystone of the arch she is a fire upon the hearth she is a light and heat that warms the earth children thrive in the warmth of her love she binds her children with sacred ring of love this ring of love prevents the children from scattering away A woman is an all-rounder in a family. Her careful touch reaches everywhere and everything in the house. She walls out the wind and snow and protects them. That means the children from danger. By the end of the poem, she prays to God not to take her away till her children grow. The poem reinforces the unconditional love of a mother. throughout the poem the poet reinforces the unconditional love of a mother 
the poet uses various figures of speech like metaphor for example metaphor metaphor is used throughout the poem they make the theme of the poem very effective there are also use of alliteration visual imagery anaphora is also evident hope you might have understood the theme of the poem the important questions that can be asked from this poem an unknown poem will be given and you have to write a comparison of two poems that means a comparison of a known poem with unknown one then three or four lines of a poem will be given that's an extract and you have to answer the questions might be one mark question or two mark question a write up on the theme of the poem any woman can be asked elaborate the idea contained in the lines of the poem two or three lines might be given and the question might be asked like this elaborate the idea contained in the lines of the poem a debate can also be asked women should shoulder the responsibility of the family whether you can write four points for or against that is what is called debate then essay or article on the topic women the focal point of the family these are some of the important questions that can be asked from this form coming to the third lesson matchbox matchbox is a story written by ashapurna devi she is a prominent bengali writer and poet born in kolkata matchbox tell, matchbox tells us about the story of a married couple it unveils the unhealthy husband wife relationship existing in most indian families adhaidu nammada vidullakka kaanapadunna oru sadharana oru kudumba kadayana ivada parayunnu the other compares women to matchboxes matchboxes have the potential to burn down everything to ashes here the women's character is very very important the woman is compared to matchboxes matchboxes have the potential to burn down everything to ashes but in appearance they are meek and harmless it is the same with women the central character of the story is nomida and ajit is a husband the main character is nomida she is a housewife and ajit is a husband nomida is a daughter of a poor widowed mother whereas ajit nomida's husband is rich and unkind he opens and reads the letters addressed to nomida without her permission he opens and reads the letters addressed to nomida without her permission argues that it is his right to read the read her letters he thinks that as he is his husband he is a husband he is having the right to read the letters without her permission besides her poor family background makes her suffer everything in silence avlu paapatta veetla kutti ayidukonde pen kutti ayidukonde avada undaguna prashnangal ella suffer eega ennalu maatrame avalku pattathullayirun ajith insults her whenever he gets chances she loses her control at last she decides to frighten her husband by setting fire to the ankle of her sari she never wants other family members to know about their quarrel though they were quarreling with each other she doesn't want any other members to know about their quarrel the author concludes the story by saying that even when women have the power to burn the masks of men they do not do so because of their high mindedness once again the author concludes the story by saying that even when women have the power to burn the masks of men they do not do so because of their high mindedness that's why women are compared to match boxes
hope you might have understood the story uh, from this lesson some important questions can be asked character sketch of nomida character sketch of nomida when the character sketch is asked you have to explain about the what's the character role of nomida in matchbox and why she is called as compared to matchbox she is the daughter of a widowed mother a widowed woman then uh, what all things that now we had discussed should be uh, returned there that means the character sketch of nomida and when you go through the lesson itself you can find out the uh, important characters mentioned about ajit that is ajit is the character in the, in the short story matchbox he is the husband of nomida he is from a rich and joint family he reads the letters addressed to his wife without her permission ajit insults her with harsh words he reads the letters addressed to nomida without her permission he quarrels with nomida while he quarrels he uses he uses rubbish words he represents the male dominant dominated indian society he is a symbol of pride and defiance likewise nomida's mother's role can also be asked character sketch of nomida's mother can also be asked these are the important character sketches that can be asked from this lesson that is the character sketch of nomida character sketch of ajit and the character sketch of nomida's mother then a review of the story matchbox can be asked a review of the story matchbox can be asked but you are noting down these important questions Uh, during your revision time you can just go through these questions and you can uh, refer whether you know all the answers or not because these are all the important questions that were asked during the previous years then the review of the story matchbox then blurb writing blurb writing can be asked an example of blurb writing is given in your textbook page number 24 as we are having a short time uh, we will if you are having enough time we'll discuss it later or you can refer it in page number 24 then the significance of the title matchbox can be asked what is the significance of the title matchbox this questions can be asked from most of the lesson the significance of the title then compare nuclear family with joint family compare nuclear family with joint family then why does the author compares women to matchboxes why does the author compare women to matchboxes to answer this question just refer to your textbook the first paragraph or first two paragraphs i think that the first two paragraphs and the second last paragraph there are many uh, lines regarding this question why does the author compare women to matchboxes these are also important previous year questions just go through these questions and confirm whether you are thorough with this lesson okay then the fourth lesson so speed kodunu nu thonunu ariya ai parayana pole short duration namak ullu adinagam ee nine chapters namak theerkanam question paper analysis nadakkanam adu kondana speed nu pogunnathu hope you might understand everything then lesson number 4 horegallu horegallu is an anecdote by sudhamurthy she is an indian business woman educator author and philanthropist who is a chairperson of the infosys foundation she explains uh, i thought that her regular is an anecdote by sudhamurthy she speaks of two great personalities in this uh, in this lesson in the beginning she gives an introduction about the huge banyan tree in her village under which sudhamurthy used to play during holidays there was a horegallu under the banyan tree hope you might have learned the word horegallu you might be familiar with the word horegallu uh, horegallu literally means a stone bench used as support for passer by for loading and unloading weight and relax before proceeding right thalai chumad vechond varumba yathrakkedayil adu taalti vech avade bharam korakkuga a weight korakkuga ennalladana avadu uddeshikkunnathu there is a literal meaning of the word horegallu at first sudhamurthy speaks about her grandfather the first part of the lesson 
she explains about her grandfather her grandfather was a retired school teacher and a good listener he listened to the travelers who came to rest under the banyan tree they felt relaxed from stress and strain as they shared their problems with grandfather grandpa told sudamuthi that horegal was essential in all journeys sudamuthi palpulum grandfather nu choichittunde why are these people talking to you and you are saying that they are feeling relaxed why and her grandfather told sudamuthi that horegal was essential in all journeys sudamuthi also speaks about ratna her colleague ratna is also an important character like that of grandfather ratna was a senior clerk and she used to spend hours during lunch break talking with different members of staff she once said that she is not a trained counselor but she listens patiently to hear the worries and fears that gives them much relief both the characters that means the grandfather and ratna were doing a needed service to the troubled ridden people around അതായത് ആവശ്യക്കാർക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സർവീസ് ആയിട്ടാണ് അവർ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ സ്പാരിങ് ദർ ഇയേഴ്സ് ടു ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടേഴ്സ് ദ ആർ ഫൈൻഡിങ് എനഫ് ടൈം ടു ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് രത്ന വേ കോൾഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ഹൊറേഗ്രൂസ് the important questions that can be asked from this lesson like we said earlier the character sketch of ratna is on can be asked when the character sketch when we discuss about the character sketch of ratna a, another question can be asked passage on qualities of a good listener the main points can be taken from the character sketch of ratna itself then why ratna and grandfather compared to human horegalus why ratna and grandfather compared to human horegalus then compare and contrast the characters of numida and ratna nammal nerthalthe lesson padichu match box ippurthe lesson horegalu ee rendu lesson lulla characters numida and ratna in relate cheyidu kore questions chodikkam chodikkarunde onnu compare and contrast the characters of numida and ratna Nomita shares a bitter experience to quarrel between herself and Ajit to Ratna through a letter. Prepare a letter. I'm going to tell you. That's why Nomita has a husband and wife. Ratna has a letter. As she is considered as a horegal. That's why Nomita has a letter. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Nomita happens to meet Ratna in person. In person. Near it to Ghana. And explains about her problems. Prepare a conversation. or a narration in choikam narration question choikam conversation choikam adayid nomida and ratna neerittu kaanum namakare ratna ennu parayna or koregalu aayittu namu consider cheynathu and nomida is having a lot of problems how can she be relieved from her stress how can she be relieved from her stress by sharing her problems what might be the conversation angane questions choikam first unit inde important lesson are important we are focusing on the four lessons in the class now coming to unit 2 here is the grandfather uh, in character sketch of grandfather in horegalu can be asked he was a retired school teacher he was a good listener sitting under the banyan tree he listened to the worries of the travelers uh, he helped to overcome the problems he listened to them with patience and affection these are the qualities of the grandfather as well as a counselor or the horegalu human horegalu right a letter to your friend sharing your experience after listening sorry right now coming to the next unit one second the next unit is heights of harmony just an introduction about this unit certain qualities and principles are essential 
to preserve the social fabric of human relations. Nowadays, that is what we miss, isn't it? Human relationships. Everyone has to learn to exist along with others. Everyone has to learn to exist along with others. That is all, also my personal advice to you students. Now, coming to the first lesson, mending wall. Mending wall is a symbolic poem. It's written by a famous American poet, Robert Frost. Hope you, might, you are familiar with this poet because in, in, in earlier classes, you might have learned some of his poems. It is said that Frost poems Poems begin in delight and end in wisdom. This poem has a good theme. The poet says that nature is against wall. Actually, the thing is that the poet doesn't like to have a wall. But he, the poet says that nature is against wall. He says that the apple trees in his compound will not trespass into the neighbor's property and destroy his pine trees. That means he is asking the neighbor, what is the need of the wall? But the neighbor supports the wall. He reminds the poet about the age-old saying, good fences make good neighbors. He seconds to the saying, good fences make good neighbors. The neighbor is conservative and always follows the words of his father. The poet says his neighbor carrying heavy stones in his hands. It reminds him of a savage using stones as weapons. The poet fails to convince his neighbor regarding the wall. He repeats the old saying. His neighbor Vaughan repeats the same saying that good fences make good neighbors. That means he says that he is in need of the wall. He is in need of the wall. The poet seems to reveal his own personal view about the walls. Actually, the poet is not interested to have the wall. He is trying by many ways to avoid the wall. But the neighbor stick on, stick on to the old saying, good fences make good neighbors. Here, visual imagery is used. That is, a neighbor carrying heavy stones in his hands, which reminds him of a savage using stones as weapons. This gives a visual imagery. Metaphor and symbolisms are the important literal devices used throughout the poem. The questions that can be asked. From this poem, are write down the write down the poetic devices used in the poem mending wall. Write down the poetic devices used in the poem mending wall. Symbolic significance of the wall in the poem. Symbolic significance of the wall in the poem. Three or four lines will be given and you have to answer the questions below. That is extract questions. Then write a review of the poem. Comparison of two poems that is known to, known with that of unknown. These are the important questions that can be asked from this poem. Hope you might have understood all these five lessons. Now I am, I invite Shiva teacher to continue the class. Shiva teacher. Thank you, Serena. Is it audible? Yes, it's audible, teacher. Okay. Good evening, one and all present here. So, I'm Sheba, English teacher, Amrita High Secondary School, Paripali, Kollam. So, I'm here with the rest of the lessons in focus area. First of all, I'll tell you about the structure or the pattern that I follow in dealing with these lessons. I'll give you an idea about the content of the lesson and then expected questions for examination. The screen will be shared here, but my notes will be having more points. So 
it's a request that you have to keep a book and a pen with you so that you can take down important questions let me begin with hour of truth a one act play written by percival wild so coming to the lesson hour of truth the first thing you need to know is since it is a one act play you need to be familiar with the characters of the play robert baldwin martha his wife john his son evie his daughter then mr gresham his friend but he doesn't appear in the play then mr marshall president of the third national and the maid as you all know the story revolves around honesty and robert baldwin struggles to keep the truthful ways of life it tells us how martha john and evi are influenced by money they indirectly compels robert baldwin to receive 100000 dollars people easily forget their morals in the sight of money in the climax of the story we see mr marshall a big businessman knowing about mr baldwin's honesty from mr grisham offers a good position in his firm the third national thus the story proves that honesty prevails in the end only brave people can resist temptation of money it also teaches us to be true to ourselves and to our conscience so this is the content of the lesson now we are going to the expected questions from this lesson first is character sketch so any character from the lesson can be asked for your exam so when you attempt a character sketch keep these points in mind one appearance two personal qualities or traits then three development of the character from the beginning to the end of the story four attitude of the character to others and five remarks of the character about himself and others so keep in mind to write all these points in your answer now we are coming to the second question which is a debate question so it can be honesty versus corruption okay so when you attempt a debate question um should be careful to write just points alone no need of elaborating it into a paragraph it will eat up your time then <clears throat> you can expect a write up a write up on corruption okay so how to write a write up the pattern everything will be discussed in the last session so i am not going into detail regarding the write up now next is grammar questions if you refer to pages 68 to 72 you can see grammar questions there tense reported speech and passive voice so from these grammar part either you can expect a direct question or you can expect a question in the form of editing the passage anyway it is important to learn grammar portion let me underline please don't skip grammar okay because you can expect grammar questions too now that is all about hour of truth i hope you have noted down important points as well as questions now i am passing on to the next lesson three wheel revolution see let me begin with a quote if we aspire to live in a happier world we must 
empower those living on the margins of the society taare kilayil ullavar uyarnale santoshakaramaya oru logathu namukku jeevikkan sadhyamagu ennana ee quotation da artham a very interesting interview by irfan alam a famous social entrepreneur i hope all of you know the meaning of the word entrepreneur means businessman also i want you to know the spelling of entrepreneur learn the spelling of entrepreneur how it is pronounced it is entrepreneur okay malayalathil parnjale samuhika samrambhagan social entrepreneur from a very young age itself irfan was interested in business and while studying in 8th standard he helped his father in share market he says business in his business is in his blood once he was traveling in a rickshaw he was thirsty and he needed some water he asked the rickshaw puller but he couldn't give him water from his answer irfan understood that he could not buy or stock water bottle immediately he realized a scope of selling water bottle he made a study among the rickshaw pullers and understood their pathetic life he wanted to uplift the rickshaw pullers who belong to the lower part of the pyramid he found a scope for social entrepreneurship in 2006 he participated in a tv reality show for selecting people having the best innovative idea in business his idea was to redesign rickshaws and make it profitable by pasting advertisements and the selling products like water juice newspapers etc and he won the show he started saman organization in 2007 with the seed money from his relatives family and friends at first it was a semi profitable organization later he realized the difficulties of the rickshaw pullers and it turned out into a social service now next is how did saman work after verification process the rickshaw pullers were given training on basic etiquette and traffic rules then the organization helped them to get loan from banks they were given id cards uniforms and insurance card they could select items that they want from the warehouse of the organization the income they got from advertisements and selling of goods were divided between saman and the rickshaw pullers equally this helped to improve their dignity and status in society saman foundation provided free evening classes for their wives and children according to him rickshaws are eco friendly vehicles he also has the idea of solar powered fiberglass rickshaws he advises the youngsters to take entrepreneurship as a career only through dedication and hard work a person can be successful in business according to him entrepreneurship is a solution to unemployment so this is the content of the interview with irfan al now the expected questions first is email a sample question you are asked to write an email to irfan about the in, about your innovative idea in business 
okay please note when you write an email the format should be followed second question is meaning of idioms you will be asked to fill up the blanks by choosing the right idiom from brackets and three preparing interview questions and answers so when you prepare interview questions it should it should be simple so that you don't make mistakes and also bear in mind that when you write answers it should be short otherwise it will consume your time so we looking for the correctness of the language not the length of the answer so in interview questions and answers one exchange means one question and one answer now the fourth expected question can be a write up on social entrepreneurship or corruption in indian society i hope all of you have noted down the important points okay now we come to the next lesson which is very interesting it's a poem poem written by chemin and chaku rice yeah it's a satire endana satire aakshepa hasyam nela nilkuna vyavasthithiye kaliyaakikkonde ezhuduga okay so it's a satire on changing attitude of kerala farmers who have shifted from food crops to cash crops endana cash crops നാണ്യ വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റബ്ബർ അരക്കണ കാഫി ടീ എക്സെട്രാ ദിസ് പോയിം ഹാസ് ഗോട്ട് ടു പാർട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് നൊസ്റ്റാൾജിക് വെ ദ പോയിറ്റ് റിമെമ്പേഴ്സ് ഓർ റീകലക്സ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് ഗുഡ് ഓൾ ഡേയ്സ് ഹി ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഹാവിങ് അത്തിക്കര റൈസ് ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ദ സൈൻസ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് during paddy cultivation his father wearing a dhoti full of mud his little brother shouting about his arrival now you may be thinking where is this brother coming from he has been staying in north as a part of his research for the last 4 years his research paper was on making toys out of has the poet after completing his research on his journey back home he is eager to reach home and eat his favorite atikara rice atikara rice which is a popular variety in kerala he is asking the train to move faster okay now we are moving on to the second part of the poem where imagination versus reality where when we go through the second part we understand that there is a big gap between expectation and reality and that is the irony in the poem the poet is shocked at the big change that took place paddy cultivation gave way to rubber plantation members of his family has become a part of the cult new culture his father of course in their conversation mentioned that there is no profit in rice farming only fools turn to rice farming farmers stopped rice farming as they easily get rations from the government he concludes the poem with a sharp irony and satire by asking whether he gets some has from the center to make toys so that is the content of the poem now expected questions from this session from this lesson see a stanza from the poem will be given followed by one or two or three questions 
for one mark. So you need to write just the points alone because it's only for one mark. Two, either two lines or a stanza will be given and you will be asked to expand the idea. Note all the figures of speech in the poem. And four, irony in the poem. Poet imagines one thing and the reality is opposite to it. So you'll be asked to write about the irony of the poem. And the fifth one is appreciation of the poem and comparing the poem with a given poem in the question paper. Okay, which is an eight mark question. So, so much about the lesson rice. Now, the last and final one, very important lesson, dangers of drug abuse. See, this lesson is important for exam as well as your life. So don't miss any point. So I'm presenting this lesson under three headings. One, general idea about use and abuse of drugs. Two, how addiction affects a person. And three, health disorders related with drug addiction. I hope you understood the three headings. Dangers of Drug Abuse by Dr. Hardin B. Jones. See, this lesson is a warning against abuse of drugs. Drugs impart only a temporary relief from problems. There has been a belief among people that any disease or ailment infectious or psychic can be relieved by taking a pill. This is the reason why people believe in drugs. The positive effect of drug is its restorative effect. And the negative effect of drug is if a healthy person takes drugs without any disease, it will destroy the healthy functioning of brain and body. And over-dependency on drugs forces people to lose their ability to solve problems. Hippocrates, father of medicine, said, a healthy person will not benefit from taking a drug. Now I'm talking about sensual drugs. Sensual drugs are those that the body has no need for, but that gives the user a strong sense of pleasure. Sensual drugs affect the chemistry of our brain cells. Our brain is already provided with hormones like oxytocin, serotonin, etc., which gives pleasure and happiness. Then why should we go after sensational drugs? Just think about it. And brain is the organ that controls our thoughts, sensations, moods, actions, emotions, etc. And these are hampered or destroyed by drugs. Damage to brain is caused by abuse of drugs. And damage to brain is the most subtle, most often unrecognized and least understood consequence of drug abuse. So don't go for it. Now I'm coming to the second heading, how addiction affects a person. The addict will be mentally disturbed. He loses sensations like touch, feel, etc. And this results in paranoia. What is a paranoia? A stage where a person loses touch with reality. He considers himself as a source of all problems. 
he suspects everything external and draws further into himself. His personality changes. No responses to his surroundings or people around. The craving of drug persists in an addict. He feels less and less satisfactory. He therefore takes more and more. In case of severe addiction, pleasure mechanism fails to respond to drug, stimula drug stimulation and starts showing withdrawal symptoms. Then sensory deprivation. What is sensory deprivation? Karche lode, KLV lode, namaka kittana aur feeling. Okay. Results in physical discomfort. So sensory deprivation results in physical discomfort. So doctor shares his experience. See, in her in a rehabilitation center, a drug addict describes his sensory deprivation as when I look at look through my window, I can see the sun shining. I can see the flower in bloom and he touches his chest and says, I don't feel it in here. This is sensory deprivation. Okay. Babies of women addicted to drugs are likely to be born addicted and suffer from withdrawal symptoms. So now we are coming to the third session. Drug related health disorders abscess abscess means need abscess in arms and veins due to unhygienic and repetitive use of syringes liver disease venereal disease sexually transmitted disease infection of kidneys and brain lung disease then withdrawal symptoms what is withdrawal symptom? It's a physical and mental symptoms shown after reducing or stopping intake of drugs. Namla drugs are kept on the rikimbo, Adinda Alava Nalon and Korakimboro, Alinki of the complete item Nertham Boro, Namaka Undagana Chari Digamayam, Manasigamayatola, symptoms in Yana, Namla withdrawal symptoms on the Parai. Or drug and unsearchum symptoms are contained. Then hair fallout, cells damage, overdose results in cardiac failure and death. So these are the certain important highlighted points from the lesson dangers of drug abuse. I hope you have understood what I said. Never go for drug. Now Expected questions. One, writing slogans on anti-drug day. See, when you are asked to write a slogan, uh, be careful to make it short and catchy. For example, say no to drugs. Another one, drug thrills but kills. Okay, now next is speech. A speech to be presented on anti-drug day. Format of the speech, Serena teacher will be taking as the next section. Then, three, giving advice. Example or sample question. You came to know your friend has started taking drugs. Give two pieces of advice. So if you get such a question, you have to bear in mind the advice structures, mainly the four structures. You should, you shouldn't, why don't you, if I were you. Example, you can say, you should not use drugs. It is harmful. You should find a way to come out of this habit. Then, Another question is letter writing. So you come to know your friend 
has stopped the habit of taking drugs write a letter of motivation or support to your friend and format of the letter will be discussed by serena teacher now over to serena teacher for the rest of the session dear students now our lessons are over hope you might have understood everything now we'll just have a glance up on the important uh, discourses the writing part you are having only only a short time so we'll just introduce and we'll explain you how to write the each discourses first one is a profile how to then uh, profile the important discourses are profile character sketch debate program report or seminar report introduce a guest to the audience write up for an article application with resume job application with resume email or a letter then blurb blog announcement before a program interview newspaper report speech a panel discussion then narration these are the important discourses i think that uh, shiba teacher have gone through the discourse character sketch in detail then we will go through the next other discourses while writing a profile the title is very important you you can write it in two or three paragraphs try to make use of each and every clues given these are the important things that you should go through this is an example of the profile this is a profile of dr apj abdul kalam an introduction about the about dr apj abdul kalam then about his education and all are given in the second paragraphs then his write ups his awards and rewards are explained in the concluding paragraphs this is a profile about dr apj abdul kalam then going to the character sketch while writing a character sketch you should not skip to write about the physical appearance then about the family and social background education and job behavior of the character then the attitude and the personality traits or the personality type uh i think while discussing the non focus area uh, sir siddiq sir had taught you about the character sketch of amigo brothers here the character sketch of antonio and felix vargas i explained here see the important things that we have to go through are the physical appearance family and social background education and job behavior attitude and the personality type then the third one is debate debate is asked for four marks we have to write for or against some students used to write it in a paragraph please try to avoid please avoid writing in paragraphs use bullet points or write it in a single sentence no need to elaborate the sentences no examples or no repetitions should be used can be used this is an example of the topic students should be allowed to use cell phones in school that is what you students are expecting from arts teachers isn't it and for there are 
two points and against there are two points. While writing for the examination, you must stick on to any one thing that is for or against. Then the next one is a program report or a seminar report. Usually it is asked as a seminar report. At times a, a program chart might be given and you might be asked to write a program report. While writing a program report, it should be written in past tense. You should write in paragraphs. And the three W's should be mentioned. Who, when, where. Then the topic should be mentioned. Details in the order of events should also be remembered, kept in mind while writing the seminar report or the program report. Here's a sample of the Republic Day celebration in your school. In our school. Just have a glimpse on this. It can be written in three, four or five short paragraphs. Then, introducing a guest. Just imagine Irfan Alam is invited to your school. Write an introducing paragraph or introduce Irfan Alam to your students. The question can be asked like that. <clears throat> introduce the guest, name and job, why this guest is selected and who is he. Highlight some of his or her activities. Welcome him or her to the program. It should be in the format of a speech. While introducing a guest, we should introduce him in the format of a speech. We should introduce the guest, name and job. Why have we selected this guest for the particular function or for the program? Highlight some of his or her activities. Welcome him or her to the program. Here is a sample question. Felicitating the former student Shaheen Mr. at St. Saviour's introduction of guests by the principal. As a former student, he arrives at the school and the principal introduces him to the students. This is in the form of a speech. A salutation is given. Then introducing the personality. Then why this is guest has been selected and all the details about this. There is also a concluding paragraph. Then job application and resume. Job application and resume. This is a form official letter or formal letter. It can be written in two or three paragraphs. Just give a self introduction your best qualities for the position, your promise, all this should be explained in the application, introduction part. Then coming to the resume, you should give in detail your address, date of birth, education, experience, achievements, hobbies and skills. A format of this job application letter is given in your text, just go through it. Here's an application from address, date to address, salutation. Subject should be mentioned in the official letter or the formal letter. Then, where did you see this advertisement from or who helped you to apply for the job? Then, about the important or special skills that you have, don't need to write the whole resume. Then, about a promising or your expectation in the job can also be added. Then you are faithfully and concluded to the name and signature. Coming to the resume, name, date of birth, contact address or address, then educational qualification. It should be in the reversal order. That means highest qualification should be mentioned first. Then your skills, experience, language, 
hobbies and all should be given but don't forget to write resume after writing the covering letter in the beginning you write a covering letter and after that you go on to the resume don't forget to write these two things in the job application then coming to the blurb i told you that this is given in page number 24 an example of blurb is given in the text and what all things should be keep in mind while writing a blurb is also mentioned in the text title of the book catchy tagline should be given short description listen don't give the whole story then attention grabbing punch lines about the book or some lines from the book is a sample a masterpiece a brilliant engaging story that makes you rethink the nature of existence and the true structure of the world douglas cup blanch this is a blur a blur about matchbox the story of a fears young woman nomida who demands self respect from her husband all these things should be given <clears throat> then announcement address and greet the audience ladies and gentlemen you can use allegations like ladies and gentlemen grab attention in a line announce the event what the name of the event is where is it conducted what is the time of the program all these should be given in the announcement use present or future tense this is different from live commentary running commentary sample announcement before a sports event might be about the amigo brothers boxing competition before the announcement before the boxing competition the announcement is given isn't it a question can be asked from this lesson also then interview questions don't use unnecessary questions in interview only relevant questions and answers avoid yes or no type of questions avoid personal questions if possible ask questions related to the text or to the personality or to the career of the person or about the achievement of the personality in any of the interview you can conclude it by asking a question what is the advice to the youngsters what is the suggestion that, that you wish to give to the youngsters then sample interview question how do you usually begin the script writing process and all these things then what did you do in the last year to improve your knowledge all these things then a newspaper report headline a second line or a subheading that is byline can be used place and date three par three to four paragraphs a newspaper report should always be in past tense but wh uh, that means what when where how why how all these uh, answers should be mentioned in the newspaper report less important details towards the end that is headline should be catchy byline then place line by the story where the story begins so what's the from incident or something like that then the detail detail of the then panel discussion panel discussion is i think panel discussion is not so important uh but just know it what a pa on panel discussion is a discussion among a, a, among experts on a specific topic in front of an audience moderated by someone usually from the specific field different from a debate and forums roles moderator panelist audience 
I think most of the discourses have been completed. Then blog, blog is the important one. An example of blog is written and uh, can be seen in the after the lesson Shaheen Mr. Didi or oh, oh, sorry, Stammer. Uh, on, it's an online journal, share information, thoughts, or opinions on a topic. Attention grabbing title should be given. Subheading is not so important. If required, you can add it. Short sentences and paragraphs. Semi formal language should be used. An example of blog is given in page number 103 of your text, 103 of your te English text. These are the important discourses that we have to go on through. Now, let's go through the question paper analysis. Dear students, now let's discuss about the questions, question pattern, the mass allotment, and the management of time. If only we manage our time properly, we can complete our exam at the right time. Uh, at the right time and be happy and feel satisfied, isn't it? Most of the children palapal putil exam pension for a English exam So first of all, try to manage the time. We have two hours and thirty minutes for an English exam. Full of time is fifteen minutes. My kind suggestion to all: make use of the cool of time very effectively. Cool of time, none of plan Read the question once or twice, if needed, thrice. Thoroughly and carefully. We have, we have five parts of questions. From uh, this year's question, you have section A and B also. Now let's have a glance on the mo a model question paper. This is not your right question paper, this is just a model. Focus area, non-focus area, I told you that. Are you going to be a good focus area and non-focus area, you know, you mention it again. But you know the lessons. There are five lessons in focus area. Isn't uh, sorry, nine lessons in focus area. And you also know what what are the other non-focus areas lessons. Part one, A. Questions from focus area asked. There will be six questions, and you have to answer any four. Focus area will be R Chodi on Dao. Each question carries one mark. One mark and the Nan Chodi on Dao. Adepola, D section. Four questions will be given. And you have to answer all the four. Non-focus area, choice is not area. Children, those who are expecting 100 marks should be very careful. Non-focus area, lessons are thorough at Padichal Matrame. 100 marks is Korean. That means a perfect student can get 100. Questions might be simple. Each question carries one mark. Upon part one, le, A is nine marker, B is nine marker. Total eight score. This is the same as 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 the as the same as the same as uh, we answers on the verify and use it. Okay. Part 1 in 4 marks. Part 
ഓൺലി ബി എന്ന് ഫോർ മാർക്സ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ കമ്മിങ് ടു പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ടു എ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ബി സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയില് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഗിവൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ എനി ത്രീ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നന്നായി എഴുതണം ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ഈ ചാൻസ് പാർട്ട് ടു ആണ് ബി സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നോ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നോ മെൻഷൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ബി പാർട്ടിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഗിവൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ എനി ടു ഈച്ച് കാരീസ് ടു മാർക്സ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം സെക്കൻഡ് ബി സെക്ഷനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം അതായത് അഞ്ച് ചോദ്യം മൊത്തത്തിൽ എഴുതണം ഇപ്പം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് വൺ വേർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെന്റൻസിൽ മാത്രമേ എഴുതണം അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതണ്ട ദ മോർ യു റൈറ്റ് ദ മോർ മിസ്റ്റേക്സ് യു മൈക്ക് മേക്ക് ദ അതുകൊണ്ട് ആ വൺ മാർക്ക് അങ്ങ് പോയി വരും അതുകൊണ്ട് വൺ വേർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിലോ എഴുതുക ടു മാർക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ സെന്റൻസസ് രണ്ട് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെന്റൻസ് അത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് എയും ബിയും കൂടെ ചേർത്ത് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കാവുന്ന സമയം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി പാർട്ട് ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഫോക്കസ് ഏരിയയില് മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഗിവൻ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ എനി ത്രീ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും യു ഹാവ് ടു ആൻസർ എനി ത്രീ ഈച്ച് കാരീസ് ഫോർ മാർക്സ് അവിടെ ട്വൽവ് മാർക്സ് ആണ് ഫോർ ത്രീസ് ആർ ട്വൽവ് ദെൻ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ അതായത് ബി സെക്ഷനിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആണ് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ഓൺലി വൺ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ വൺ മാർക്കിന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി നാല് മാർക്ക് അപ്പം എ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കും ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് പാരഗ്രാഫ്സ് എഴുതുക ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെന്റൻസസ് ഇസ് എൻ എഫ് അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഹാഫ് ഓഫ് ദ പേജ് ഇസ് എൻ എഫ് അത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെന്റൻസസ് റൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതും എന്തൊക്കെ നോക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലവൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് കൺവേ ദി മെസ്സേജ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി ഗുഡ് and organization of ideas all these things should will be considered and if everything is perfect you will score full marks ab in four mark ne choyathinu etra samayam edukka ennu choichal maximum 25 minutes 30 minutes or 25 minutes aanu nammal ichu samayam korche enna poniyana nalladhu നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ മോഡൽ എക്സാം ഈ ടൈമിംഗ് ഒന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സാം എഴുതുക അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആ ടൈമിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെയാണ് ഇനി ഇച്ചിരി സമയം പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഗിവൻ പാർട്ട് ഫോറിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഗിവൻ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ എനി ത്രീ സിക്സ് മാർക്സ് ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ചോദ്യോത്തരം എഴുതണം നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ടു ഔട്ട് ഓഫ
ടീച്ചർ കാണാം ടീച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഫോർമാറ്റ് ടു ദ ക്രിസ്റ്റ്യൻ make it perfect message conveyed is very very important organization of idea is important uh, language and style of the language is uh, language and style is very important if any expressions are needed to the answer uh, write it clearly write a heading if it is needed to the question we train kind of number sadikkan ഹെഡിംഗ് ആവശ്യമുള്ളത് ഹെഡിംഗ് കൊടുത്ത് തന്നെ എഴുതണം ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളത് ഫോർമാറ്റ് എഴുതണം ഇത് ഫോർമാറ്റ് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് കണ്ടന്റ് ഒന്നും എഴുതാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലാതെ കണ്ടന്റ് മാത്രം എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എഴുതുക ഇത് എഴുതുന്നത് എത്ര എഴുതണം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇൻ എ പേജ് ഒരു പേജ് ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതുക ഒരു പേജ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറയാതെ എഴുതുക ടോട്ടൽ മാർക്സ് സെക്ഷൻ എയില് ഐ മീൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് മാർക്കും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തേർട്ടി മാർക്സ് ആണ് ഇതിന് എടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓർ വൺ അവർ അമ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പേജ് കൂടുതലൊക്കെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചൊക്കെ എഴുതും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാതായി സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദ പാർട്ട് ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് സോറി എ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇവിടെ എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ആസ് ഫ്രം നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് എഴുതാം ആൻസർ എനി ടു ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് എഴുതുന്നത് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഏറ്റവും മാറിന്റെ ഇപ്രാവശ്യം ആൻസർ എനി ടു ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ നന്നായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പല കുട്ടികൾക്ക് സംശയമുണ്ട് എട്ട് മാർക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഫുൾ മാർക്ക് തരുവോന്ന് ഇഫ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഗുഡ് ഇഫ് എവറി തിങ് ഇസ് ആക്ട് ആരും മാർക്ക് കുറയ്ക്കത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ എഴുതണം ടൈറ്റിൽ ആവശ്യമാണ് ടൈറ്റിൽ എഴുതണം ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളതിന് ഫോർമാറ്റ് എഴുതണം കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻസ് all these things are very very important while writing the essay type of questions and aar mark aikotte et mark aikotte appo nammal ingalla line ezhudumbo nammal nannayitte edu and my advice is try to prove your language efficiency to score your best nannayitte edan shramikkuka adayid ipo or example akka nammal sorry or speech akka nammal edu namukku ipo 3 years of empowerment the speech aanu namukku nannayitte arigen nammal 3 years of empowerment ella adu pole edu മാർക്ക് കിട്ടും നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടും എങ്കിലും നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എഫീഷ്യൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോട്ടോ ഒരു കൊട്ടേഷനോ ഒരു സെയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഒക്കെ നമ്മള് അതായത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് ബി ഈസി ഫോർ ദ ടീച്ചർ ടു നോ യുവർ ലാംഗ്വേജ് എഫീഷ്യൻസി ഇറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വുമൻ എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോ ഒരു കോട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എ വുമൻ ഇസ് ലൈക്ക് എ ടീ ബാഗ് you never know how strong she is until it gets in hot water how strong she is these are the words of roosevelt appo or speech thodangumba introduction part edigitte ee parayunnathu polulla sentence mudakku nu edhi 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 kaynal ivada language efficiency endha nadathana prove edu kaynal so it will be very easy for you to get good marks then ipo namukku inulla samayam etra nu choice 30 minutes to answer മുപ്പത് മാർക്ക് എടുക്കാൻ പാടും നമ്മള് എല്ലാം ആ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രസ്റ്റായ ടൈമിനുള്ളിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അവസാനം കിട്ടുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുള്ളൂ അത് കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്
നമ്മൾ ഫോമാറ്റ് സ്ക്രാച്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് പിന്നീട് ഓർമ്മ വന്നു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഐ ഷുവർ യു ക്യാൻ സ്കോ ഗുഡ് മാർക്സ് ആൻഡ് ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഷീബ ടീച്ചർ ഫോർ ദ കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷൻ ഷീബ ടീച്ചർ ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ ആ യെസ് സർ ഇനി ഐ ക്യാൻ ഹിയർ യു ഓക്കെ ഓക്കെ so our time is almost coming close um so the last part me and serena teacher has planned to give you a motivational session so it's exam time we know it very well so i would like to shift to our mother tongue for giving you motivation and certain tips regarding uh, examination okay എല്ലാ കുട്ടികളും പൊതുവിൽ എക്സാം അടക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എക്സാമിനെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയെ പേടി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടൊന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കരകയറി പോകാനൊക്കെ പറ്റും തീരെ അങ്ങ് സമയ കുറവൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സാമിനെ പേടിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാണ് കാരണം ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ച് തീരോ എന്നുള്ള ഭയം രണ്ട് പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മ നിൽക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പൊ ഓവർ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൂടും അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റിന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ സ്ട്രെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിച്ചൊന്നും തലേ നിൽക്കത്തുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതായത് ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതായത് ഇമാജിനേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമാജിനേഷനിൽ കണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊക്കെ മെമ്മറിയിൽ നല്ലോണം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വിബ്ജിയോറ് പോലുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കി ഓർക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രീ ഡയഗ്രാംസ് വരച്ച് ഓർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യക്തികളുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മെമ്മറിയിൽ കാര്യങ്ങൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഉറക്കം വരുന്നു മൊബൈലില് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങ് കുറെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങോട്ടെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉറക്കത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറക്കം മൊബൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവർ എന്തിനാണ് ഈ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ എന്താണ് ഗുണം എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അത് നമുകക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു പരീക്ഷാ ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കമൊക്കെ ദൂരെ മാറി നിൽക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പരീക്ഷ ചൂട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എത്ര ദിവസം പരീക്ഷിക്കണ്ട എത്ര പോർഷൻസ് ബാക്കി കിടക്കുന്നു പഠിക്കാൻ ഇത്ര ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം ആ പരീക്ഷാ ചൂട് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നും ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിയുന്നതും ഒരു മേശയോ കസേരയിലോ ഇരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കട്ടിലിൽ ഒരിക്കലും കിടന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ജനലിന്റെ മുന്നിലാകരുത് കാരണം കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മൾ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചങ്ങ് പോകും അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല് നമുക്ക് പരീക്ഷയെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ഓവർകം ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിലും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ
wish dear students wishing you all the very best thank you Samir sir ടീച്ചർ നിഷാദ് ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം ടീച്ചറിനെ <laughs> 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 സാറേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്തോ സൗമ്യ ടീച്ചർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 